国师大侠，英俊快下来，快到姐这儿来，下来。嘿，追我呀！来，快看我的剑！嘿，啊，等等我，姐姐，等等我，大鱼！啊啊,啊！快救我，姐姐！龙眼爷爷，你又捉弄我们！该习武的年纪了。哎呀，你是何家传人，静儿，我就交给你了，务必将他培养成人才。水灵，就可以暂拜入不悔的门下，也开始习武。孩子们，近日就要带你们离开神农架了。离开，师祖爷爷是要教我们习武吗？是的，近日就带你们去武当习武。你先练。攒够了盘缠，我们走吧，啊！我哪儿都不去。你别再死心眼了，你留在武当有什么意义呢？你肯定难有出头之日的，跟我走吧。那些都不重要，我只要陪这个孩子长大成人，就是我今生最大的功绩。你在想什么呢？这个孩子，你还教他武功，若他知道你是他杀父仇人，我看，我看总有一天。他第一个要杀的就是你。哎呀，话说回来啊，那东方亮也是够讨厌的，他把我们武当当成他们自家的练武场了。不行，我得会会他去。喂，你要干什么？以武会友啊。以武会友？啊？你？我。<笑>就凭你的武功，蓝云晶，我第一次见到这么不自量力的人。我操，真是佩服。这东方亮可是跟不波打了一个平手，不波是谁啊？无极长老的首徒，在武当要是论剑，除了无字辈的人，就属不波了。我原来你从金鼻石里面出来，是来找死的。你别瞧不起我，我必须得给他点颜色瞧瞧。再说了，谁说我一定要跟他比武呢？我就是想给他点苦头。<笑>哎，哎，说来听听，打算怎么对付他？
，胆子还不小啊！你这是干什么？小爷我可是武当一霸，岂能容你在这撒野？念你还是个孩子，回家吃奶吧。杜东亮，别倚老卖老，开枪！呀！住手！哎呀，不许胡闹！本来我在女儿会上帮过她，我们应当是朋友的，但她今天打到武当山门前，我就不能不管了。我不是打到武当山，我是来挑战武当界。那，那你找我呀？找你？我可是武当第四代传人。嗯。哼，你是第四代传人。嗯。哎，剑痴啊，他是一个孩子，千万别跟他计较。我们先告辞啊，走吧。放开我！这事关武当的荣誉。看在你帮过我的情分上，来吧。喂，剑痴，你看在他是蓝水林弟弟的份上，千万不要跟他计较啊。你是水林姑娘的弟弟，你别管我是谁弟。今天小爷没见，拿棍照样打哭你。你可认输？这样也行。蓝大侠，不知你的嘴法师承何派啊？小爷武当俗家弟子，我师傅就是大名鼎鼎的不齐道长。要说起武当剑法，你这倒是有几分相似，不过整体杂乱不堪，没有一招像样的。你这是乱打一气啊！笑话，莫非我还不如你熟悉武当剑法？我要让你见识见识，什么才是真正的武当剑法。玉江，傻站着干嘛？进去，跟他打。这一招叫青龙出海，紫燕穿林，看好了，南尊武当，北崇少林，武当界讲究形如蛟龙出水，静若灵猫捕鼠。手分阴阳，深藏八卦，步踏九宫，剑随人走，以身代剑，神行巨妙。自张真人以来，宝剑是道人外出云游的必配之物。道人手持师傅送的宝剑，会告诫自己，谨记教宗风范。若与世俗牵挂，择机立断，斩断尘缘。哇，太牛了！东方大哥不愧是剑痴啊，能文能武的，巧儿佩服。瞧你高兴。你怎么还不开窍啊？东方大哥这是在指点你。我不需要。我已将剑法要诀告知于你。
我们两清了。用不着，你也不欠我的。我有师傅，你回来再比。来啊！喂，毛猴子，你可不可以不要嘴硬啊？呃啊是啊，你这些损招都是跟谁学的？平生就会。你，哎，你别跑啊你！你别过来啊，毛猴子！我救过来。你别逼我拔剑啊！你拔剑是吧？啊！你拔剑就想吓我？我真的咬你了啊！别跑！你说我的招式真不对啊？不是不对，果然是知音难觅。你急什么呀？我话还没说完呢。你的招式啊，不是不对，是简直不像话。什么？本来就是啊，我说的没错啊。你的那套武当剑法呀，简直耍的似是而非。连最基本的招式都不得要领，你这是瞎说！我哪有瞎说？我说的可都是大实话。你在观战的时候比划的那两招剑法，也完全是错的。哎，我就不明白，这么长时间你跟着步骑道长是怎么学的？啊，我知道了，你肯定是心思根本就不在练武上，每天只想着在武当山称王称霸了。去。回来了，今儿回来了。爹，爹，别跑！爹，爹，爹，爹，爹，伯母，娘。
，而且何其武的女婿，被视为通金的奸细。你只有在会客的帮助下，找到七星剑客，方可查明真相，以告慰九泉之下的列位英灵。今日，世祖让你离开武当，不是武当需要你离开，是他日武当需要你回来。记住，心如止水，逆流而上，道法自然。玉静，怎么停下来了？不行，我眼皮一直跳，我我还是放心不下我姐。就这事儿，我不是和你说过了吗？你姐姐和不悔师太在一起。再说了，郑老前辈和巧儿也在呢，没事。掉头，回武当山，我要回去接我姐。起慢。玉静，你以为现在的武当山是你想来就来、想走就走的地方吗？就凭你的身手。莫非是想让蓝姑娘来保护你？我现在剑法是有些差，不如这样吧，我们在这里停留几日，切磋剑法。等你剑法有所进步，我便陪你一起回武当山去接蓝姑娘，怎么样？好。我又输了，玉静。想打赢我，那是三两天的事儿。喂，别砸了，心情不好归不好，干嘛拿水车砸气啊？给你看一样东西，让你开心开心。嗯，那武当七十二路夺命剑法，哪儿搞的？偷的。偷的？哪儿偷的？藏经阁，我从那出来的时候，顺手就拿出来了。啊？<笑>我是丐帮的嘛，习惯动作。天风邪士，钟馗仗剑。看你那么喜欢，送给你啦。真的？嗯。巧儿，有了他。杜峰大哥，很快就是我手下败将了，我就可以救姐姐了。你先别这么着急，先跟着东方大哥把之前错误的剑法纠正过来再说。好，我听你的
要小心了，我马上就要使出白蛇吐信，神龙摆尾，钟馗仗剑，罗汉降龙了。来，接招！啊这白蛇像白蛇，钟馗像小鬼，我让你看看什么是真正的剑法苍松迎客，李靖，信念坚决，才可攻必克，战必胜。剑之要旨，乃随心而动，明白了吗？好，再来。当剑法？为什么？我义父教我的，和东方大哥教的就是不一样的。李靖啊，你看，就像这潭水，表面上看起来静止不动，嗯，其实它一直在流动，在变化着呢。啊、哦！哎哎，怎么了？哎、这里有鱼啊！有鱼！哎哎，干啥？哎哎哎！抓到了！啊接大哥，你的武当剑法确实高明。这些日子，小弟得意匪浅，谢谢你了。雨晶，你我之间不必这么客气。大哥，你这个朋友，我交定了。谢够了没？好了。再来大哥，我我现在剑法可有进步？雨晴啊，你现在的剑法突然间大有长进，这内功也精进了不少，定是你体内的红丸发生了作用吧？这次算我们打平了。
。东大哥，几天前你说过，若是我真的进步了，就不再拦我回武当。你还想回去？嗯，我既然已经答应了师祖了，就不会半途而废。现在首要任务，是去少林寺治好我的内伤，然后再回来接我姐姐，一起去寻找当年血案的知情人。玉晶，你不仅武艺大有长进，你的修为也精进不少啊<笑>！大哥，难为你和巧儿一番苦心了。对了，这个呢，是我这些日子剑法长进的秘密，送给你了。武当七十二路夺命剑法。对，东方大哥。你处处替我着想，还陪我练剑，我当然要知恩图报了。好兄弟嘛，就要有福同享。玉静，从今天起，你就是我东方亮的好兄弟。好，慧可师傅一心向佛，晚辈就不强求了。慧可，你有何苦衷啊？回首作画，弟子早已了却尘缘，不问世事。嗨，此等想法未免偏颇呀！如果你真的是心静如水，那世间何处不是道场啊？本来无一物，何处惹尘埃呀、啊？首座，弟子半生杀戮太多，罪孽深重，如今一心向佛，早已厌倦了打打杀杀，只求安宁。哈。修炼武学与出世入世并没有关联，你们以武会友，互相切磋，只要是不动气，那也是修身养性啊。首座，你们随我来。元通师兄，请多指教。慧可师兄，请。四平拳，这是初学武功的小孩都会的招数。慧可也太不把元通师兄放在眼里了吧？也许慧可根本不会武功。慧可这招平平无奇的四平拳，竟然把圆通那招威猛绝伦的拳势给化解了。神话少林，这是我们少林十三种拳法中变化最深奥的一种。今天你算是开眼了。要达到重卓大。这种境界可真是不容易啊！慧可竟能把这一招最简单的拳法使得出神入化。圆通师兄，会使出这一招。
，凡有执着，皆落下乘。探索本源，何须求胜？阿弥陀佛，阿弥陀佛。慧可，你随我来。阿弥陀佛。首座，师弟子尘缘未了，罪孽未消。本来无一物，尘世即是西天，又何来罪孽之说呀？弟子修行尚浅，不得其令。往后定当沉心静气，断绝尘缘。慧可师傅，你念念不忘了结尘缘，那岂非更加了不了了？说得好，心中有佛，便无需拘泥于此地。出世入世，独善其身，兼济天下。心之所安处，即为西天。江湖之内也可清修，滚滚红尘中亦可成佛。若是命数中有未了之事，不如顺其自然，你说呢？啊，慧可明白。慧可师傅，你同意了？你二人赶快去收拾行装，我已经安排人在罗汉堂为你们送行。大师不必客气，不用送了。这是少林的规矩。袁通师兄辛苦了，阿弥陀佛。看来我还要再过一关，不是你，是这位小施主。哈，与大师切磋，十分荣幸。好小子，初生牛犊不怕虎，来。点到为止。多谢大师，手下留情。小施主果然悟性过人，只看了我与慧可的一场比试，便能将四平泉的众浊大融于你的武当剑法之中。不错，权力剑力如此，世间事大抵都一样。多谢大师指点，请进。多谢师兄
徐静，啊，上面那位高僧，就是苦禅方丈。这就是，大名鼎鼎的少林方丈。正是。去吧。哎。晚辈，见过苦禅方丈。看来你已经通过了圆通的考验。来，在老衲手下坚持十个数，就算你过了老衲这一关。一，二。三、四、五、六。执手不恭，鬼灵精。一则，方丈的执法如同拈花，极柔极慢，柔能克刚。晚辈当然不能用刚猛的拳法来抗衡。二则，要在方丈手下走过十个数，以晚辈的功力，不可能与方丈抗衡的。所以，当然是。以闪避为上，这就对了。若是有了胜负之念，便是有了执念。正因为你不在意胜负，才能安然度过此关。善哉，善哉！有劳方丈了。啊，我看你悟性甚高，又与我佛门有缘。来。哦，让老衲助你一程。晚辈感觉浑身通透，胸中似乎有许多热力在涌动。看来你的内力又增添了几分。善哉，善哉，阿弥陀佛，多谢方丈了。前面就是达摩祖师面壁的地方。哦，走，好。慧可师傅，本无大师，怎么坐在这里啊？莫非还要过他这一关？慧可见过首座，见过本无大师。玉晶，你要下山，需要先坐一坐这蒲团。哦。使不得，首座，蒲团乃是法师所用，玉清他，他没有这个资格。慧可，你入佛门多年，怎么还执着于人相我相
，要知道佛法讲的是众生平等，四大皆空。只要是心中有佛，无可无不可。阿弥陀佛。玉晶，你握紧它，在心中。要叫做禅，不可心存妄念。嗯，本无大师，这是要试探我的内功。我若是输了，是不是就出不了这少林寺了？叫我坐禅，我却想到内功的鄙视。方丈刚刚说过，有胜负之念，即使有了执着，对，我必须先去执着。武当心法本来就与禅理相通，如果玉经能消除患得患失的意念，内功的威力也就自然而然的发挥了。遍洒虚空，无障无碍，坐得蒲团，出得山门。贫僧替无相大师考教过了你的功力，看来他可以安心了。大师，晚辈感觉体内窍道尽通，浑身上下轻松了不少呢。那好啊。记得在山洞里，我对你说的话吗
，姐姐，没事，让他去吧。玉清的意思，贫僧明白了，那贫僧就不跟你们进去了。嗯，大师此言何意？当年东方少侠，单凭对剑法的痴迷而勇闯死亡谷，这是他对自己的一种磨练。如今玉清背负施恩家仇，岂有出不来的道理？贫僧，在此等候你就是了。多谢慧可师傅了。姐姐，这无刃古剑和玄武令牌，乃是无相师祖托付给我保管的。此物贵重无比，还请姐姐好生保管，切不可大意。走了，水灵，你不能去，可我不能看着他一个人送死去。你跟慧可师傅在这儿好生等着，我去找表哥。你愿意找他帮忙？要不然怎么办？总不能眼睁睁的看着他死在死亡谷吧？燕子姐，我就知道你心眼最好了。好了，你先别着急谢我，我这就去找我表哥。我跟你一起去找东方大哥，我们快走。好，走。小儿，好了好了好了，我以为我再也见不到你了。好了，没事了，没事了。瞧你这傻样子，你不是跑了吗？怎么又在这谷里了？你又不让我进来，你不让我进来，我就自己进来了。我就想，万一我要是死了，我不是也能进来跟你探探路？你看到了我的尸体，你不是也能提个醒？傻瓜，你在外面等我，我才有信念出去啊！我才不要等你呢，等不到你出来，我早担心死了。哎呀，好了好了，没事了啊，没事了没事了。既然你已经来了，就不要再提什么死不死的了，好不好？啊？你得先答应我，你说你不再撇下我，我才跟你拉钩。我答应你。嗯，死活都在一起。哎，没事吧？好，好冷啊。明明是夏天，这里怎么突然变这么冷？哈，西门宴呀、啊，曾经说过，天时、地利、人和，看这谷里的天气，也是一刻三变呀、啊。这地方一会儿刮风，一会儿下雨，现在突然变这么冷，这什么鬼地方？不过是些坏天气罢了，咱们的路啊，还长着呢。嗯，玉江，你有没有发现，这个地方忽然一下变安静了？呃，啊，我看我们还是小心点，这个地方一定有危险。别那么紧张好不好？那些电闪雷鸣、雨雪风暴，又不会像鬼魂似的噌的一下钻出来。你呀、啊，就是太紧张了。这么着，你坚持不了多久的
，你说的有那么一点点道理。嗯，走吧。小二走。玉晶，玉晶，玉晶，别别慌了，我都我都快被你快被你晃散了。哎呀，这雷打的可真大。是啊，我刚才其实是。是在运功抵御这雷声。哎呀，这雷声真是好生厉害！要是再震一会儿，估计这五脏六腑都要被震碎了。哎呀，雷，雷。玉晶，啊，以后再遇到这样的情况，你一定要拼了命的保护你自己，你千万别再管我了。我们两个人总要一个人活下去，不然谁去拿七星剑啊？我不再把死不死挂嘴边了，你别那么凶。现在，我和爷爷比起来，谁排在第一啊？你和爷爷并列第一吧。上绝壁，走。巧儿。
。刘静，你看那边也有。真的？哎，你看那那也有，咱们去看看去。这些犀牛，看起来是很早以前的了。哦，这满身的泥浆子，我猜是被泥石流淹没了，再被熔岩一烤，结果就变陶俑了。哎，还是空心的呢。唐朝有位诗人写过：“身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。”我猜啊，他说的大概便是这犀牛。原来你也没见过这犀牛啊！我上哪儿去见犀牛啊？不过我看过书啊，书里面有写过，说这犀牛脚内上下贯通一道白线，特别的机敏，所以说心有灵犀一点通啊。哦，哼，哎呀，找什么呢你？为什么只有这一对犀牛脚是对在一起的？可能他们在打架。打架。哎，小儿，你过来看。这里真的有名字，你看，于静，你快看！啊，东方亮。原来东方大哥真的到过这个地方。东方大哥的确厉害，那么久以前便到达过这里。我还以为之前西门宴是吹牛的呢。东方大哥，对武功剑法的执着也确实令人钦佩。不过。这个地方怎么没写我们怎么进去啊？既然昆仑派有此规矩，我们遵守便是。至于办法嘛，一会儿我们再想想吧。嗯你干嘛把我的名字也连在一起刻上去啊？嘿嘿，没有你我也到不了这儿啊。既然是二人合力，便刻在一起吧。让你一直陪着我。切，谁要一直陪着你啊？嘿嘿嘿，走吧。各位先祖在上，弟子东方亮，今日引耿于京入我灵溪洞，
，实为无奈之举，还望各位先祖不要怪罪。玉静，巧儿，啊，我们到了。这冰崖真壮观呀！这冰壁里为什么会有剑啊？此地名叫冰崖剑冢，被冰封在这里的兵器，都是我昆仑派先祖挑战各大门派高手所得的战利品。青城派，日月双剑，对。青城派的日月双剑，本是青城派的一对夫妇所有，后来拜于我师祖。此双剑和剑谱便冰封于此处了。这还冰封着紫阳剑法？这青城派的紫阳剑法讲究手无秩序，阴阳双修。空瞳派，夺命月亮钩。对，玉静，这空瞳派最擅长用骑兵了。东方大哥，怪不得会这么多剑法，原来这儿藏了这么多东西啊！我昆仑派历代掌门的重任，就是不断的完善飞鹰剑法。为了完善飞鹰剑法，我们必须不停的挑战各大门派的高手。这七十二路夺命剑法怎么会在这儿啊？玉静啊，这是我父亲东方晓。当年挑战武当俗家掌门，两湖大侠何其武时，所学下的剑招啊！何其武，那是我外公。对，当年我父亲第一次挑战时受了伤，等他伤愈之后，准备再战的时候，武将掌门告知何大侠已死。我父亲郁闷不已，便要了这残剑，回来后根据自己的记忆写下了七十二路夺命剑的要诀。将此剑和剑谱冰封于此处，后来他老人家便不知所踪了。哦，原来东方前辈也是名剑痴啊！当然，我父亲他对剑法的痴迷更甚于我。七星剑，你们快看，七星剑在这儿。七星剑，这确实是七星剑。当时我姑母说，这七星剑在死亡谷，我估计就是这里。单凭你们两个人，是找不到的。原来我们这一路是因为东方大哥你相助，才能够顺利的找到这里。那真是要感谢东方大哥了。不必客气，我们是兄弟嘛，客气了。谢东方大哥了，东方大哥。这剑在冰壁里，我们应该怎么把它取出来？这冰壁据说千年不化，被冰封进去的东西，还真的没有人曾取出来过。东方大哥，你看，我们要是用剑去挖，是否可行？这眼下也没有别的办法了，只能试试看了。嗯这样不行，这冰实在是太硬了。我们这样挖下去，得挖到什么时候啊？哎，我们把它砸开吧。不行。再怎么说，这也是我昆仑派的圣地。对，我们是来取剑的，又不是来搞破坏的。这也不行，那也不行，那我们怎么办啊？哎，玉晶，我有办法了。快说。哎，不会是？生火吧，生你的头啊！这地方连个树都没有，怎么生火？那那怎么办？哼！你可以试试你的无极功啊！哎，对呀、啊，我可以用内力化掉啊！
雨静，我来助你。动了动了。想不到你的内力如此深厚啊，东风大哥，这就是纯阳无极功心法的作用了。你的内功，我虽看不出门道，但凭你这份持久，可是世间罕有啊。乔儿，我再来助他。这里太有趣了，后面还有更有趣的呢。比武大赛开始喽！比武大赛开始喽！就在城中央的比武场，可围观，可下注，最后赢者可获黄金一锭。一锭金子，这是大手笔啊！不知这次又会有多少中原高手来战呢、啊？走去看看。哎，巧儿，你看这有比武大赛。我看那种地方，我们还是不去为好。我们要是不去的话，万一郭东来也参战，我们岂不是与他擦肩而过了？哎，你是要在比武大赛上一展身手？嗨，我看还是算了吧。比武就要分胜负，这样就会有冲突。这是非之地，我们还是不要去凑热闹。哎，还是巧儿说的对。呃，我们只是去看一眼，不上台参与，可以吗？好吧，可是只能围观，不许动手啊！好，听您的，走走下面那个看热闹的小子没有？你去跟他会一会。记住，不要伤他性命。是。前辈，你叫我、啊、上来跟我比试比试。哎，巧儿，苏老伯呢？我刚才只顾着留意七星剑客，还真没看见苏老伯去哪儿了。你小子怎么跟个娘们似的？上来跟我比试比试。不留勇士，我们只是随便看看，不敢参战。前辈，我们没有报名啊。再不上来，老子一刀劈了你！前辈，为什么偏要和我比试呢？
，你小心行事。一女给我请过来，就说是苏乐请他们来的。是，前辈，扯上了。老夫姓金，是这次比武大赛的操办者。敢问少侠怎么称呼？前辈有礼了，在下耿玉京。下面还有没有朋友？想给这位少侠切磋一下的，有的你赶快上来。少侠，看来今天少侠摘取桂冠是当之无愧的。真有一定金子。辽东汉子，一言九鼎。再说少侠，让老夫见识到精妙绝伦的武当剑法，奉上谢礼也是应当的。前辈真是火眼金睛，我原本以为远离了中原，很难有人识得这武当剑法，没想到今天遇到了前辈，实属知音。我曾经有幸见过不少武当高手，那个时候。我就对武当剑法惊叹不已。今日一战，少侠年纪轻轻，却毫发无损的摘取桂冠，真是少年英才啊！前辈若是再无他事，我就先告辞了。好。此地无一九郎。喂喂。看来你那大汗啊，心中早就有数了。什么叫我那大汗呀？小子，你还认得我吗？是你。仙姑，你刚才怎么不敢施展你的身手？嗨，这小子他脑子一根筋，他一向不肯对老人家动手。老人家，也对，我确实已经老了。我认识你父亲的时候，他也就跟你这般大小。前辈，敢问尊姓大名啊？胡图安。这把刀
，还是当年你父亲赠与我的。前辈，可否让我们两个人看一下这把刀？嗯。请您告诉我，我父亲的事情。我们此次来辽东，就是为了查找我父母被杀的真相的。我此次冒险前来。跟你见面，就是为了告诉你，当年你父亲耿京氏的事。我所知道的也就这些了。前辈，你可否知道我的父母究竟是被什么人所害？那是在你们关内的事，我确实不知道。那前辈可否知道，有一个叫做霍普托的人？霍普托。你怎么会认识他？他曾经给家父留下一封信，约他在金陵见面。不错，早在你父母遇害前，他就被派去京师担任卧底了。他现在可还在京师啊？应该还在。这些年我在辽东并没有发现他的踪迹。多谢前辈了。你们快走吧，万一有人跟来就麻烦了。前辈，我还有一句话，不知道当讲不当讲。讲。前辈的武功如此高强，为什么不跟随努尔哈赤，为他效力呢？君王的牢笼拴不住自由的鹰啊！可是我认为，努尔哈赤是一个贤明的君王。努尔哈赤很有抱负，的确是君王之才。可是我更了解他，他并不是你们想象中的那么简单。他冷酷、残忍，用鲜血铺就了他的帝王之路。我很钦佩他。可我无法赞同他的做事方法，我跟他不是一路人，自然不会跟随他。既然如此，前辈，多加保重。且慢，你们若在辽东遇到什么紧急事务，发此信号给我，我的人会立刻出现去救你们。多谢前辈。不可不可，这里太大了，孩子。切记，万事多加小心，快走吧。保重，前辈多保重。嗯、耿大人，上头有令，任何人不得接近囚犯。这我知道，大人还是去回吧。不然小的不好交代。过得才算有点年味儿。我呀，这就去玉京那边去接年货，这边就交给你们了。熊大人，这年货可真是够大的呀！老爷子，你就放心去吧，这边放炮竹的事儿就交给我们了。嗯，偷东西搞破坏是我们丐帮最在行的了。嗯，这话说的在理儿。炮弹一炸完，马上就走，切记，不可恋战。
事儿，快，扶熊大人上马，快来。小心。哎，扶一下，我们上马，走。走。哎，弟兄们，完成了任务，迅速撤离，不要恋战。好嘞，走。兄弟们，过来！走，走，走，走，走，走，走，走。远处就是关口了，那我们加紧赶，快走！好，驾
知道你躲在这里，你给我出来！当年你爹耿京氏不识抬举，我就杀了他。今天你也跑不了，你给他一个德行！你想报仇，出来跟我打！父母，那又怎样？他们虽然不是死于我手，但正合我意。啊树林发现一队精兵正向城关袭来，看你往哪儿跑！他们父子俩做的事情可够多的了，大汗，请放过胡图安哥哥。雨晴
，我是来给你送行的。华外之人不懂得送客之道，还请你多谅解。别傻了，孩子，他不但会杀了我，还会杀了你。不能为我所用，当然处置，这是我一贯的做法。看来。还是格格了解我呀。不过，今日我要来个例外。大汗，耿玉京，通敌叛国，是为谋害大汗的武当奸细。不必多说了。耿玉京，我不是薄情寡义之人，你救了我三次，今日。我一并还了你，放人
玉金托付给你，拜托你把他好好养大成人。玉言，玉言，我答应你。义父，玉静，还有一事，你爹、啊，我是真的不配，偷袭了他，才要了他的命。义父。姨父，你别说了。这些年，我我一直害怕。你知道真相后，会报复我？不会的，我这条命还给你们更加了。你娘的嘱托，我也完成了。义父，义父。小子们，爷爷在这儿呢！给我追！追！追！追！孙子们，这腿脚也不够利索呀！谁带酒了？给老郑喝两口。给我拿下这个老东西！啊啊啊啊啊啊啊啊
大首领徐显纯，还请郑大侠赐教。哈哈，终于来个能打的，不过也只配在背后下刀子。拿命来！呀！小子，啊，怎么样？爷爷这本事大吧？嘿，爷爷，你这功夫果然了得呀！喂，爷爷，你怎么了？呃，爷爷没事儿，爷爷呀，啊，就是有点累了。不过，爷爷有件事。要托付给你，哎，您您说，不要辜负了吴相师祖对你的嘱托。这，这我明白，爷爷。哦，爷爷，这不是熊大人给您的辽东策吗？哦，一定要把他交到。袁崇焕大人手里，爷爷，您放心吧。爷爷，爷爷，爷爷，青儿啊，一定要把巧儿找回来。爷爷，您放心吧。锦儿就是粉身碎骨，也一定会把巧儿找回来的。爷爷，我背您回去吧，好吗？爷爷。
速速架好大炮，即刻开炮！请你们二人先带领武当众弟子，将死伤者转移下山。好，好，你一定要当心啊！当心啊！好，走走。哈哈哈！回金鼎。是是。玉晶。走，走好。巧儿。有没有受伤？玉晶，巧儿，你们和西门叶将武当所有人送下山后，即刻带着土家男子一并去解决炮队。那你呢？我与郭大侠、东方大哥，还有牟一宇，一起追他们去。我看他们都去金鼎了，绝不能让他们回来金鼎。那你自己多加当心啊！保重，保重。耿一晶，没想到我跟你父子还真是有缘呐！这不是我父亲和我跟你的缘分，这是大明与大金的缘分。三十年了，我终于看到武当毁灭的这一天。三十年了，有多少无辜之人惨死在你们手中？无辜。天地不仁，以万物为刍狗。在大道面前，死几个人又算得了什么？上德不德，是以有德；下德不失德，是以无德。你们自以为得的是大道，而真正的大道，不是刻意而为之。眼下大金如日中天，一统华夏指日可待。这就是道。这就是天道。天道是什么？我先不与你论，但我知道今日武当之事，乃是人祸。耿玉晶，也许你做梦也不会想到，武当能有今天。其实我只用了一个人。你说的是他？<笑>哈哈我本不确定是你。当我看到你身上伤疤的时候，我便确信，就是你。
。雨姬，你真的长大了，你并没有辜负吴相对你的期望。聋哑爷爷，真的是你！这次我来，就是要毁掉这个金鼎。你们已经没有回天之力你父亲就是走错了路，你小子你是冥顽不化，你做尽恶事，我今日要替天行道。江湖之上，你我都是已死之人。当年老夫是侥幸被你打中，今日你不可能再那么幸运了。胜负有那么重要吗？少废话！不是喜欢挑战各门各派吗？哎，你以后跟我为朝廷效力，到时候你喜欢挑战谁就挑战谁，想杀谁都无所谓。我要的是天下第一，不是这天下第一杀手的恶名。但我今天要做一次杀手剑又如何？老夫我今天可是独自打败你的，小无义的排名，怕是要变了。嗯，嗯，
是要变，不过这天下第一，还不是你，东方亮，你东方家的人，老夫就从来没怕过。哦，那我要改一改你的印象。来吧回不了，武当也要杀了你！呀！呀先发。冰蚕丝斗篷，你要是没这斗篷，估计现在已经成了筛子了。哼，今日算你们赢，但老夫不会善罢甘休的。哈哈哈哈哈
，东风大哥，如果重新来过，你是否还是现在这个选择？我东风亮，一生为剑而生，为剑而失去爱，失去所有，而现如今，剑。就是我的一切，我懂了，东风大哥，请赐教，请。记得这剑法，记得。七十二路夺命剑，这剑谱还是你送予我的。那时候，我还是一个初出茅庐的毛头小子。可现在的你，已经是武当第一剑了。东风大哥，你赢了，我刺中了，我刺中了，我是天下第一，我是天下第一，对，我刺中了，我赢了，我是天下第一。家第一，我是天下。大汗，别来无恙。雨静，听人传言，说你的剑法已经超过了无相真人，比起武当的祖师爷张真人，更少了一招。听说你已经练成了阴阳合一，一剑杀人。大汗
，真是消息灵通啊！我耿玉京实在是佩服。不知大汗可想试一下？玉京。你可是为他而来啊！他可是我多年的好兄弟，也是武当二十年来苦苦追杀的奸细。武当，大明的皇家道场，是大明昏君向玄武大帝撒谎的地方。三十多年前。我和惠文兄相约，他韬光养晦，藏于武当。我快马明驼，驰骋关外，为的就是向大明示警，就是要告诉大明，这天下是天下人的天下，所以，我和大明之间是民心之争，是我努尔哈赤。和朱由校之间的事情，是谁也无法阻挡的。王慧文，你看着我长大，在武当山，最疼我的，除了我师祖、父母，就是你了。可是今时。我不能放过你成就，我很欣慰了。你这一剑往小处说，关系到你我两个人的命运；往大处说，关系到二十年来的所有人。事已至此。
还要入关？入与不入，你不是我一个人的意思。大明的百姓不欢迎你。我进去了，大明也就没了，就都是我大金的百姓。只要大金的百姓欢迎我，就成。那我现在。就杀了你！天生万象，各有其时。顺之者昌，逆之者亡。你修道多年，可参悟天命否？和大明，是努尔哈赤和朱由校之间的事情。放他们走。是。放他们走玉晶，你在想什么？巧儿，你看这云海，若处云海之下，定然不知道这阳光普照；若处云海之中呢，必然如追雾中，目不识物。只有身处这云海之上，才能一睹这朝阳风采。其实人生也是这样，不过今日不同于往昔，我们已经在这云海之上了。既然如此，那这云海之下的世间之事，至此再与你我无关了。天人合一，道法自然。